क्रिस्टल का आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल एवं एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल जस्ट अभी मैं हेडलैन कर दिए दिए चले आईसोट्रपिक क्रिस्टल आइसोट्रपिक क्रिस्टल का बारे बोलो तो आइसोट्रपिक क्रिस्टल का बारे बोलो का आइसोट्रपिक मैटेरियल मध्य एटम्स गो हम रेगुलरलि भाव अरेज हो मैंने क्रिस्टलोम लिखे लिखे चले जाब सुनो आइसोट्रपिक क्रिस्टल के आज दुभागे भाग करा जाए जाए एक बार आज एनाइसोट्रपिक क्रिस्टल एक बार आज बै एक्सएल क्रिस्टल यूनिअक्सएल क्रिस्टल बै एक्सएल क्रिस्टल
ইউনিয়াক্সেল ক্রিস্টাল কাকে বলে বলতো কেউ বলতে পারবে ইউনিয়াক্সেল ক্রিস্টাল কাকে বলে কেউ বলতে পারবে নাকি বলো সব দিকে এক না ইউনিয়াক্সেল এর যেটা বলতে হ্যাঁ একটাই আছে একটাই আছে একটাই অ্যাক্সিস থাকে তাকে বলা হচ্ছে ইউনিয়াক্সেল ক্রিস্টাল মানে অপটিক অ্যাক্সিস একটাই থাকে হ্যাঁ যে যে ক্রিস্টালে দুটো অপটিক অ্যাক্সিস থাকে তাকে বলা হচ্ছে বাইঅ্যাক্সেল ক্রিস্টাল ইউনিয়াক্সেল ক্রিস্টাল কাকে বলে অর্থাৎ ওয়ান অফ দা রিফ্র্যাক্টেড রে ইজ এন অর্ডিনারি রে মানে একটা অর্ডিনারি রে থাকবে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি রে থাকবে ওয়ান অফ দা মানে অপটিক অ্যাক্সিস একটা থাকবে one of the refracted ray uh, is an ordinary ray eo ray and and other is an e ray ke bolo to ekhon ekhon itar mone porlo youtube dekhe video dekhe tar mone porche je na ek class kora uchit मन शुद्ध दिन दातबाई पचा अंक आज के माइनस गरम गरम मैटेरियल ग चले जा মানে যখন প্রবলেমে আমার প্রবলেম রেডি করা আছে সেই প্রবলেমগুলো যখন করতে যাব তখন তোমরা বল মানে করতে পারবে না প্রবলেম যেন না মুখস্থ করতে হয় এই হচ্ছে ব্যাপার এটা আছে একটা ক্যালসাইট ক্রিস্টাল
ক্যালসাইট ক্রিস্টাল ঠিক আছে তোমরা আগের দিনও দেখেছিলে ক্যালসাইট ক্রিস্টাল এই যে অফ সিক্স এই যে অ্যাক্সিস গুলো এই যে এই যে পারপে এই যে ডন্ডায়মান্ড যে অফ সিক্স এগুলো হচ্ছে সব অপটিক অ্যাক্সিস এগুলো অপটিক অ্যাক্সিস বুঝতে পারছো তো অর্থাৎ মানে এই এই যে লাইনটা কি কোথা থেকে পাস করছে এ মানে একটা কর্নার দিয়ে পাস করছে একটা কর্নার এই কর্নার এই কর্নার দাঁড়া অর্থাৎ এ লাইন এ লাইন পাসিং থ্রু এ থ্রু এ মেকিং জাস্ট মেকিং ইকুয়াল অ্যাঙ্গেলস তোমাদের সিলেবাসে এগুলো আছে ইকুয়াল অ্যাঙ্গেলস উইথ ইচ অফ দ্য থ্রি কর্নার্স gives the direction of the optic axis direction of the optic axis অর্থাৎ একটা লাইন এ দিয়ে পাস করছে এবং যেটা হচ্ছে কি হচ্ছে তিনটা কর্নার মানে ইকুয়াল অ্যাঙ্গেলে ছেদ করছে সেটা হচ্ছে অপটিক অ্যাক্সিস এবারে এই যে ফিগার তে তুমি দেখো এইচ এইচ টা একটা অপটিক অ্যাক্সিস এইচ এর প্যারালাল যে সমস্ত অ্যাক্সিস আছে সেটা অপটিক অ্যাক্সিস হবে এবং এই যে প্যারালাল অ্যাক্সিস গুলো নিয়ে যে প্লেন হয়েছে সেটা হচ্ছে অপটিক অ্যাক্সিস এর তোমার হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেকশন বলা হবে সেটা যেটা আমি উদাহরণ এ করে দিচ্ছি ছবি দেখে দেখে চলে যাচ্ছি আমি আমি আর পড়াবো না देखेम डबुल रिफ्रैक्शन आगे दिन एक अर्थात को रे भेगे जा এদের মধ্যে আবার দুটো আছে একটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ ক্রিস্টাল একটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ ক্রিস্টাল ডাবল রিফ্রাকশনের মধ্যে আবার দুটো আছে দুটো ব্যাপার আছে একটাকে এক ধরনের ক্রিস্টালকে বলা হচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে অ্যানাইসোটোমিক ক্রিস্টাল ডাবল রিফ্রাকশন হ্যাঁ ডাবল রিফ্রাকশনের মধ্যে একটা হচ্ছে পজিটিভ ক্রিস্টাল একটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ ক্রিস্টাল পজিটিভ ক্রিস্টাল কাকে বলবো বলা তো এক নম্বর হচ্ছে পজিটিভ ক্রিস্টাল পজিটিভ ক্রিস্টাল কাকে বলে বলো যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি রে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স যদি অর্ডিনারি রে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্সের তুলনায় যদি বেশি হয় তখন তাকে বলবো পজিটিভ ক্রিস্টাল হ্যাঁ আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে নেগেটিভ ক্রিস্টাল আমি প্রবলেম করাবো আমি প্রবলেমের জাস্ট আমি মানে আমি তো শুধু টপিক গুলো দেখিয়ে দেখিয়ে চলে যাচ্ছি নেগেটিভ ক্রিস্টাল কাকে বলবো আমরা রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ এক্সট্রা অর্ডিনারি রে ইজ লেস দ্যান দ্য রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য অর্ডিনারি রে যদি হয় সেই ধরনের ক্রিস্টালটাকে আমরা বলবো নেগেটিভ ক্রিস্টাল বলবো আমরা আচ্ছা বলো তো পজিটিভ ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে কার ভেলোসিটি বেশি বলো কোন আলোর ভেলোসিটি বেশি বলো ওর এর ভেলোসিটি বেশি মানে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্সের সঙ্গে হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আছে অর্থাৎ পজিটিভ ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে অর্ডিনারি রে এর ভেলোসিটি বেশি এক্সট্রা অর্ডিনারি রে এর ভেলোসিটি কম আর নেগেটিভ ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে এক্সট্রা অর্ডিনারি রে এর ভেলোসিটি বেশি আর অর্ডিনারি রে এর ভেলোসিটি কম ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক ঠিক আছে এবারে দেখো যদি ধরো আমি রোটেট করি একটা ক্রিস্টালকে মানে কোন একটা ক্রিস্টালকে ধরো দু একটা ক্রিস্টাল দুটো ক্রিস্টাল আমি রাখলাম আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমার হ্যাঁ 
know, I don't know, I don't know. सपेक्षा ताहले की एक टक क्रिस्टल ऐसा भी एक टक क्रिस्टल जो डिलोटेड कोई तो वहाँ की होगी बोलो इट इज़ फाउंड दैट जस्ट अमी पॉइंट आ लिखी फाउंड दैट आवार इमेज इमेज रिमेन स्टेशनरी घूर ताकि हमरा बोलूँ भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज बोलूँ भाई हमरा ये बंग तार जो नो जे रे दायित्व रखे बोला चाहे ई रे बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज बोला मेरे की इमेज थी था वो पूर्वे बुस्ते अच्छी आजे देखो ये खाने तो तो तुम्हारे भाग हो चाहे दुटो एक टा हो चाहे ई रे जा चाहे एक आर एक टा होच्छ एनालाइज़र एनालाइज़ को जिधि कोरी तारे देखो मन एकांत दिए दिए जब हम जे आस बे दुटो इमेज कोना दुटो इमेज देखते बाबू हम डर ऑर्डिनरी कोना बोस्तु दुटो इमेज बाबू डबल डिफ्रेक्शन अर्थ फले कोना बोस्तु दुटो इमेज गोटी तो हाबे दुटो प्रतिबिंब हाबे दुटो रेज जोन तार सॉन्गे सॉन्गे हो चाहे इटा घुटते थाक बे शेरा चाहे एक्स्ट्रा बड़ी नडी इमेज आर एक टाइप चाहे बड़ी नडी इमेज एक बार आज चाहे हम ना देखो भालो करे काल केर पीडीएफ टाव दे आ होलो ना एक सॉन्गे दिए दुबा में देखो एक टाके बोला है जो एक्स्ट्रा वर्डिनरी इस स्लाइड टाइम होना है एक टाके बोला है जो पॉजिटिव प्रिस्टल एक टाके बोला है जो नेगेटिव प्रिस्टल पॉजिटिव प्रिस्टल लेके तेरे की होच्छे बोलो तो पॉजिटिव प्रिस्टल लेके तेरे कार बेरोसी डबे सी बोलो म्यू पॉजिटिव प्रिस्टल लेके तेरे की होच्छे म माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पौधे माने ऑर्डिनरी डेटा होते हैं सबसे मायने होते हैं कि माने इटा स्पेरिकल जे इटा सरफेस टा इटा की बोलो तो स्पेरिकल सरफेस टा की बोलो स्पेरिकल सरफेस टा की इंडिकेट कुछ बोलो अरे माने स्पेरिकल सरफेस टा इंडिकेट कुछ होते हैं ओरे ऑर्डिनरी डे कारण सब दिखे होते हैं आलोक इलिप्टिकल माना कि विभिन्न डिरेक्शन में विभिन्न रकम तार गोती बैक्टा इलिप्टिकल वो एक फ्रंट आ इंडिकेट को अच्छे अच्छे ईडे बाय एक्स्ट्रा वर्डिंग रेडिटे ये बार पॉजिटिव पिस्टल रखे थे कि हो चें वाले भी पॉजिटिव पिस्टल रखे थे कार फेलोसिटी बेसी आम्र जानी म्यू जीरो समान हो चें अच्छा C by V sin I by sin R two अच्छा देखो C by V आमी कोरे दिलाम सब तक के पे भालो को तो अच्छे C by V कोरे दिया टाइप भालो और तात कार मना है कौन टार भेरोसी डी बेसी पॉजिटिव क्रिस्टल है मतलब ये जावर्षो में होच्छे तुम्हारे वाटर नडी डेट भेरोसी डी ना बेसी सही कह रहा हूँ नेट एक्सप्रेस भी क्या लाभ है 
আচ্ছা ই এর ভেলোসিটিটা কম তার মধ্যে থাকবে পজিটিভ ক্রিস্টাল এর ক্ষেত্রে বাইরে থাকবে হচ্ছে অর্ডিনারি ওয়েভ এর ওয়েভ ফ্রন্টটা তার ভিতরে থাকবে হচ্ছে ই রে ই এর ওয়েভ ফ্রন্টটা থাকবে এই দেখো এটা আছে হাইজেন্স প্রিন্সিপাল হাইজেন এক্সপ্লেনেশন অফ ডাবল ডিস্ট্রাকশন ইন ইউনিয়ক সেল ক্রিস্টাল এটা হাইজেন্স এক্সপ্লেনেশন এইভাবে এই ছবি সাজে এর অনেক ব্যাপার আছে কিন্তু আমি আর বেশি যাচ্ছি না আমি কি হলো রে বাবা আমি যাচ্ছি না এটা হচ্ছে হাইজেন্স এক্সপ্লেনেশন আবার দেখো নেগেটিভ ক্রিস্টাল নেগেটিভ ক্রিস্টাল এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে নেগেটিভ ক্রিস্টাল এর ক্ষেত্রে কার ভেলোসিটি বেশি বলো নেগেটিভ ক্রিস্টাল এর ক্ষেত্রে কার ভেলোসিটি বেশি আর কার ভেলোসিটি বেশি নেগেটিভ ক্রিস্টাল এর ক্ষেত্রে বলো হ্যাঁ আর দেখো ইনফ্রাটিভ ইনডেক্স না লেখা আছে ওর এর ওর এর ভেলোসিটিটা ই এর এর ভেলোসিটিটা হচ্ছে বেশি भलो जिन देखते जिन खुब इम्पोर्टेंट विभिन्न परीक्षा परीक्षा बुजते দুটো ওয়েভ পরস্পরের রাইট অ্যাঙ্গেলে সুপার পোজ করছে ওকে সুপার পোজ করছে দেখো দুটো ওয়েভ দুটো ধরা ওয়েভ কোন দিকে যাচ্ছে এক্স অক্ষের দিকে যাচ্ছে একটা ওয়েভ হচ্ছে কোন ডিরেকশনে পোলারাইজড এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই প্লেনে পোলারাইজড অর্থাৎ ওয়ান ওয়েভ ইজ পোলারাইজড কোন প্লেনে পোলারাইজড এক্স ওয়াই প্লেনে পোলারাইজড ইন এক্স ওয়াই প্লেন আর অ্যানাদার ওয়েভ ওয়েভ ইজ পোলারাইজড ইন কোন প্লেনে পোলারাইজ সেটা এটা ধরো ওয়াই জেড প্লেনে পোলারাইজ দুটো অপোজিট মানে দুটো প্লেনে পোলারাইজ ঠিক আছে এবারে দেখা যাক দুটো ওয়েভ যখন সুপার পোজ করছে তখন কি হচ্ছে দেখো আচ্ছা একটাকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে ধরো ই এক্স যেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেনে পোলারাইজ তার ইলেকট্রিক ফিল্ড ধরো ই ওয়াই আর যেটা হচ্ছে ওয়াই জেড প্লেনে পোলারাইজ তার ইলেকট্রিক ফিল্ড ধরো ই জেড তাহলে দুটো ওয়েভ কে দুটো প্লেন পোলারাইজ ওয়েভ কে আমরা কোন সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি বলো যেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেনে পোলারাইজ তাকে এইভাবে বলতে পারি ই ওয়াই সমান ই ওয়ান কস ওমেগা টি মাইনাস কেটা আগে লিখলে ভালো হবে একই ব্যাপার কস মাইনাস থ্রিটা সমান কস থ্রিটা কস কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি যেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেনে পোলারাইজ তার হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ধরো এইটা এই পেশানটা আর যেটা ওয়াই জেড প্লেনে পোলারাইজ তার ধরো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হচ্ছে ই জেড সমান হচ্ছে ধরলাম আমি ই টু ভালো করে দেখো এটা কস এখান থেকে আসে প্রশ্ন কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এখানটায় ডেল্টা হচ্ছে কি দুটো ওয়েভের মধ্যে দুটো লিনিয়ারলি প্লেন পোলারাইজ ওয়েভের মধ্যে লিনিয়ারলি প্লেন পোলারাইজ ওয়েভের মধ্যে মধ্যে যে ফেস ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে ডেল্টা যেখানটায় ডেল্টা সমান হচ্ছে ফেস ডিফারেন্স বিটুইন টু ওয়েভস বিটুইন 
দুটো ওয়েভের মধ্য দিয়ে মধ্যে যে দুটো প্লেন পোলারাইজড ওয়েভ যেটা আসছে তাদের মধ্যবর্তী ফেজ ডিফারেন্স ধরো ডেল্টা এবারে ভালো করে থাকো এইখান থেকে কিন্তু আসে এই জায়গাটা থেকে আমি এমসিকিউ অনেক আমি দেখাবো তোমাদের আমি সেগুলো স্লাইড রেডি করে রেখেছি আমি এখানটায় নিউ নিউ সমান হচ্ছে কত ওমেগা বাই টু পাই সমান হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগাটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে দেখো তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন আমরা কি বলতে পারি ই সমান কত বলো ই সমান ইউআই প্লাস ইজেড রেজাল্ট ইভেক্টরটা কত হচ্ছে ইউআই প্লাস ইজেড তাহলে ইউআই সমান হচ্ছে কত আমি লিখেছি ই ওয়ান কস কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি ই ওয়ান এর মান ই জেড এর মান আমি কি লিখেছি ই টু কস কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এদেরকে মানে এবারে এটা রেজাল্ট অ্যান্ড ওয়েভ অ্যাকর্ডিং টু প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন ওকে না কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলো এটা এই রকম জিনিসটা ছিল এবারে প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন থেকে আমরা লিখতে পারি এইটাকে এবার ভাঙো ভাঙলে এটা কি হবে দাঁড়াও তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি দেখো ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন টু থেকে তুমি দেখো ইকুয়েশন টু তে ই টু ইজেড সমান হচ্ছে কত ফ্রম ইকুয়েশন টু মানে আগের স্লাইডে আছে মানে আগের পৃষ্ঠায় আছে অবশ্য ফ্রম ইকুয়েশন টু দেখো ইকুয়েশন টু থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ই জেড সমান মানে জেড কম ই জেড সমান হচ্ছে কি হচ্ছে ই টু ই টু তারপরে কি আছে কস ওমেগা ডি মাইনাস কে এক্স মাইনাস ওমেগা ডি প্লাস ডেল্টা কস কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা সমান এটা কত হবে এটাকে ভাঙো তুমি কস এর ফর্মে ভাঙো দিলে এটা কি হবে ই টু কস डेल्टा আচ্ছা এটাকে দেখো এটাকে আমি মানে রুট ওভার প্লাস মাইনাস আমি আনতে পারি প্লাস মাইনাস হ্যাঁ এটাকে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস মানে এক নম্বর সমীকরণ বসাবো বলে কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি হোল টু দি পাওয়ার হাফ হোল টু দি পাওয়ার হাফের জন্য প্লাস মাইনাস এসছে ইন্টু যেটা পড়ে আছে ই টু সাইন ডেল্টা বলতে পারি না পারি না বলো আর এটা বলতে পারি না পারি না বলো বলো এটা বলতে পারি তো নাকি আরে এইখান থেকে তো প্লাস মাইনাস এসছে যখন আমি রুট ওভার করছি তখন প্লাস মাইনাস চলে আসছে উপরের সমীকরণ থেকে যখন আমি রুট ওভার করছি তখন কি রুট ওভার প্লাস মাইনাস আসছে না ধরো এটা হচ্ছে ইকুয়েশন ফোর আবার এক নম্বর সমীকরণ থেকে তুমি ভালো করে দেখো এক নম্বর সমীকরণ থেকে কস কে এক্স মাইনাস সমীকরণ কত ইউ ওয়ান ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান আমরা কি বলতে পারি কস কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি সমান কত হবে বলো ই ওয়াই বাই ই ওয়ান হবে সেই মানটা এখানে বসিয়ে দাও এই জায়গাটা উপরের উপরের সমীকরণটা চার নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দাও বসিয়ে দিলে কি হবে এই সময় এখান থেকে কি আসছি বলো বলো ই জেড সমান কত হবে বলো এটা আছে ই টু ইন্টু ইউআই বাই ই ওয়ান ইন্টু কস ডেল্টা এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ইউআই স্কোয়ার বাই ই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু ই টু ইন্টু সাইন ডেল্টা কি এটা আমরা বলতে পারি না পারি না বলো আর এটা বলতে পারি না পারি না বলো বলো আর এটা বলা যায় 
তোমাদের সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না কেন মানে আমি আমার আমারও সাউন্ড কমে গেল নাকি বলছি इंटूवई कस डेल्टा हाँ तरपे ये तुम स्कोर कर दी तेल हे ये आसार कर आगे ये तुम लिखो ये समान कत हो प्लस माइनस रूट अफ हार ओन माइनस इ स्कोर बन स्कोर इंटू इू इंटू सैन डेल्टा लिखते परि एबारे तुम स्कोर कर दो स्कोर प्रथम माइनस टू ए माइनस टू इंटू इजेड इंटू टू डेल्टा माइनस टू स्टेप जम कर समान कत स्कोर डेल्टा उभय पक्ष के तुम इ टू स्कोर दिए तुम भाग कर दाओ इ टू स्कोर दिए तुम इ टू स्कोर दिए तुम भाग कर दाओ तोलो इ टू स्कोर दिए भाग कर ले मैं बाम पक्ष के डान पक्ष के उभय पक्ष के तुम इ टू स्कोर दिए तुम भाग कर दाओ कत इनर होल स्कोर प्लस इजेड बोल स्कोर माइनस टू इजेड मानी
যেটা লিখছেন যেটা লিখছেন আর e2 স্কয়ার দিয়ে যদি ভাগ করি এ2 2yz e2 e1 হবে e2 e2z স্কয়ার প্লাস হোল স্কয়ার 2ey ez e2 by e1 cos delta এবার e2 স্কয়ার কি হলো স্যার ওই যে থার্ড টার্মটাকে দেখুন e2 স্কয়ার দিয়ে ভাগ করি তাহলে তো নিচে চলে আসবে আচ্ছা কোন জায়গাটা ভুল আছে বলো তো কোন জায়গাটা এখানে ভুল হয়েছে বলো থার্ড টার্ম হ্যালো শোনাই যাচ্ছে না হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে শোনা যাচ্ছে বলো বলো স্যার এতে যান ওই যে 2 2uy e1 cos delta আছে না হ্যাঁ 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 ওইটা স্যার দেখুন e2 স্কয়ার দিয়ে যদি ভাগ করেন মানে ওখানে নিচে একটা e2 আসবে আপনি স্যার ওই লাইনটা নয় লাস্ট লাইনটাই লাস্ট লাইনটাই স্যার আচ্ছা লাস্ট লাইনটা মানে তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে দানা দানা 2uy e1 হ্যাঁ e2 e1 e2 e1 এই তো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ cos delta এটা সমান হবে কত বলতো sin square delta নাকি হ্যাঁ স্যার এটা ধরো 6 নম্বর সমীকরণ তাহলে বলো রেজাল্ট্যান্ট যে ওয়েভ রেজাল্ট্যান্টটা ওয়েভ এটা 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 কার সমীকরণ বলো এটা কার সমীকরণ রেজাল্ট্যান্ট ওয়েভের সমীকরণ রেজাল্ট্যান্ট ওয়েভটা কি হবে দুটো প্লেন পোলারাইজড ওয়েভ যদি পারপেন্ডিকুলারলি বেসে যদি মিট করে তাহলে কি হবে বলো এই এই সমীকরণটা কি হবে কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে বলো এটা ইলিপসের সমীকরণ मैंने রেজাল্ট্যান্ট ভেক্টর মানে ই ভেক্টর ট্রেসেস ট্রেসেস এন্ড ইলিপস ইন ওয়াই জেড প্লেন তাহলে ওয়াই জেড প্লেনে একটা ইলিপস রিপ্রেজেন্ট করবে কি ই ভেক্টরটা এবং তার মানে কোথায় এটাকে আমি দেখো এটা কি হবে सार्कुलर कि রাইট হ্যান্ডেড ক্লক ওয়াইজ হলে কি হচ্ছে তাকে বলবো আমরা রাইট হ্যান্ডেড সার্কুল মানে ইলিপটিক্যালি পোলারাইজড ওয়েভ আর সোর্স থেকে যদি তুমি ওয়েভের দিকে যদি তাকাও যদি এই রোটেশনটা ই ভেক্টরের রোটেশনটা যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দিক দিকে হয় তাহলে আমি তাকে কি বলবো বলো বলো আর বলো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে সোর্সের দিক থেকে দেখলাম আমি ওই ওয়েভটাকে তার ই ভেক্টরের রোটেশনটা যদি ক্লক ওয়াইজ হয় তাকে আমরা কি বলবো ক্লক ওয়াইজ রাইট হ্যান্ডেড রাইট হ্যান্ডেড না লেফট হ্যান্ডেড আমি আমি যে জানতে চাই दिखाई বুঝতে পারছো তাদের ই ওয়াই ই জেড ই ওয়াই ই জেড এর ওমেগার উপর নির্ভর করছে এই রোটেশনের স্পিডটা 
डेल्टा मान तर मध्यवर्ती फेस डिफारेंस डेल्टा जो जिरो है और धर प्लस माइनस टू एम एक्स है ठीक है अर्थात मान दो वेब जो आर इन फेज है दोटो भेक्टर जे दो वेब जो एस तारा जो एक ही फेजे थे दैट इज टू वेब इनिशियल आर इन फेज যদি একই ফেজে থাকে ডেল্টা জিরো মানে কি তাদের মধ্যবর্তী ফেজ ডিফারেন্স নেই তাহলে এটা হচ্ছে কি হবে রেজাল্ট্যান্ট ইকুয়েশনটা কি হবে বলো রেজাল্ট্যান্ট ইকুয়েশন হবে দাঁড়া দাঁড়া ইউ আই বাই ই ওয়ান এর হোল স্কোয়ার প্লাস ই জেড বাই ই টু এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ই ওয়াই ই জেড বাই बोलो मिलित इनिशियल आर इन अपोजिट फेजेस आर इन अपोजिट फेज ताले की हमें बोलो ताले इस समय करने टा की हमें बोलो मान ए जी निश्चित जीरो है यावे ए जी माइनस टू यू आई मान कॉस डेल टाइम तो जीरो है यावे ए थर्ड टाइम कॉस पाइंट ना ना जीरो है ना जीरो है ना माइनस वन है ना ये टा जीरो है ना ये टा है कौन तो है माइनस E2 by E1 into E2 by Y होगा। और तो तेरा क्या होगा बोलो। Resultant wave टा क्या होगा बोलो? Resultant wave टा क्या होगा? ये टा होगा plane पड़ा है। State line। तो अब जो हाँ ये टा state line। ये टा state line होगा। माना दूसरा plane पड़ा है इस वेब जो दी superpose करे। ये मुंग तादेत मध्य जो मध्य बोलती initial जो दी phase difference जो दी अब जो भी जैसे ये था के ताले superpose करार परे तारा किंतु � केस थ्री इफ डेल्टा जो पाई बाय टू है वार्ता हाँ। दुटो सुपरपोजिंग वेब जरा इस चीलो दादर मध्यवर्ती फेज डिफरेंस जो पाई बाय टू है टू एम एक्स बार टू एम एक्स प्लस वन इनटू पाई बाय टू ताहले की होगे बोलो कॉस डेल्टा समान कोतबा कॉस पाई बाय टू समान कोतबा बोलो कॉस डेल्टा समान जीरो ह साइन डेल्टा समान मान हो अर्थात तक कि 
তখন হবে ইউআই বাই মানে এই যে সমীকরণটা আগে যে ছিল তোমার কস ডেল্টা সমান হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে এবং সাইন ডেল্টা সমান কত হবে ওয়ান হবে সাইন ডেল্টা তখন ওয়ান হবে কারণ সাইন পাই বাই টু সমান ওয়ান রেজাল্টেন্ট ওয়েভের সমীকরণটা কি রেজাল্টেন্ট ওয়েভের সমীকরণটা আমি ছেড়ে গেছি मैं उल्टो दिख बराबर इलिप्टिकली অর্থাৎ ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই ইউ ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস ই জেড স্কোয়ার বাই ই টু স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা কার বলো এটা এটা কার সমীকরণ বলো এটা কোন 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 ক্ষেত্রে আমি দেখালাম যদি ডেল্টা ইজ ইকাল টু পাই বাই টু হয় এবং ই ওয়ান নট ইজ ইকাল টু ই টু হয় দুজনের যদি অ্যাম্পটিটিউড সমান না হয় তখন এটা হবে মানে এটা কি এটা কার সমীকরণ এটা বলো बोलो मान सोर्स मान रोटेशन क्लकुलारोर्स चोक रखो रोटेशन ইলেকট্রিক ভেক্টরের রোটেশনটা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয় সেটা হচ্ছে леফট হ্যান্ডেড সার্কুলারলি পোলারাইজড হয় ওই ভাবে দেখো বুঝতে পারছ না কি দাদা 
সার্কুলারলি পোলারাইজ ওয়েভেরও আবার দু ভাগ আছে এই যে ধরো একটা সার্কুলারলি পোলারাইজ দেখো এই জিনিসটা বোঝা গেছে নাকি লেফট সার্কুলারলি রাইট সার্কুলারলি একটা বুঝতে পারছো না পারোনি বলো বলো এটা আমি একদম খুব তাড়াতাড়ি আমি টানছি এছাড়া তো কোন করার নেই আমাদের বুঝতে পারছো তো এবারে আমি আসছি দেখো পরের যেটা আমি যে টপিকটা আসছি আমি আমাকে একজন বললো আমার একজন স্টুডেন্ট বললো যে স্যার এটা হাফ ওয়ার্ড মানে ওয়েব প্লেট আর মানে কোয়ার্টার ওয়েব ওয়েব প্লেট এটা পরিয়ে দিন কারণ এখান থেকে আসছি বুঝতে পারছো সেই সেই দিকে আমি এখন যাচ্ছি কোয়ার্টার ওয়েব ওয়েব প্লেট তাহলে পোলারাইজেশন জিনিসটা কি এর পরের টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এর পরের টপিক থেকেই বেশি প্রশ্ন আসে মানে প্রবলেম আসে বুঝতে পারছো তো मेजाज गरम कर दिल बुजते गरम हो गाज गरम सब मेजाज गरम कि ढुक प्लेन प्रब्लेम দেখো এই যে জিনিসটা প্লেন অফ ভাইব্রেশনটা কোনটা আর প্লেন অফ পোলারাইজেশনটা কোনটা দেখো ধরো একটা প্লেন পোলারাইজ লো ওয়েভ আসছে তার প্লেন অফ ভাইব্রেশনটা কোনটা প্লেন কন্টেইনিং দা ডিরেকশন অফ ভাইব্রেশন ডিরেকশন অফ ভাইব্রেশন মানে আর এবং প্রপাগেশন অফ লাইট ডিরেকশন অফ ভাইব্রেশন অফ ই ভেক্টর এবং যেদিকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্লেন অফ ভাইব্রেশন বলতে এই এখানটা এই যে ছবিটা আমি আঁকলাম এর প্লেন অফ ভাইব্রেশন কোনটা বলো কোন ছবিটা বলো কোনটা এ বি ডি সি इलेक्ट्रिक फिल्डेशन प्रशन लाइट अर्थात प्रशन 
प्लेन अफ पोलराइजेशन अच्छे ई एफ जी एच ई एफ जी एच टा अच्छे प्लेन अफ पोलराइजेशन अर्थात ई एफ जी एच एटा हे प्लेन अफ पोलराइजेशन मैं प्लेन अफ भाइब्रेशन और पार्पेन्डिकुलर प्लेन के बोला प्लेन अफ पोलराइजेशन सार्कुलारोलार मैं तुम्हें बेकार समय नष्ट करते देखो जिन देखने पढ़ाई देखते देखो लिनियल इलेक्ट्रिक फिल्ड मैं इलेक्ट्रिक फिल्ड कौन दिखे जा दिखे जा प्लें तो ना कि एक ही दिखे आ प्रथम चोक रखी चोक रेखे इलेक्ट्रिक फिल्ड रोटेशन दिखे हम देखो भलोटिक्लक मान भूलिस्ट फिल्डिक जेड बराबर घुरे बोलो मानिक छविटाइन 
এটা তো হয়ে গেল ছবিটা ভালো করে দেখো ছবিগুলো দেখে দেখে আমি এটা এ করছিলাম দেখো ও বাবারে একবার তুমি যদি ইমেজে ঢুকে যাও না আর তোমরা যেটা বলছিলে সেটা আমি চেষ্টা করছি সেটা আগে শিখতে সময় লাগবে আর একটা যে সফটওয়্যার আছে আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও এইটা এটা হচ্ছে এজ লেয়ার এটা হচ্ছে ডাবল রিফ্লেকশন দেখো ডাবল রিফ্লেকশন ইনসিডেন্ট লাইট আসছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টসে পড়ছে হ্যাঁ বাই ফ্রিজেন ম্যাটেরিয়ালের মধ্য দিয়ে যখন যাওয়ার সময় বাই ফ্রিডে ফ্রিজেন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আলো কি হচ্ছে দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে একটার হচ্ছে পোলারাইজেশন মানে দুটাই কিন্তু প্লেন পোলারাইজ দুটাই কিন্তু প্লেন পোলারাইজ একটার হচ্ছে পোলারাইজেশনটা প্যারালাল টু দা পেপার আর একটা আর পোলারাইজেশন যে ফুটকি ফুটকি যেগুলো আছে এর পোলারাইজেশন ডিরেকশনটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দা পেপার ওকে এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো আমরা ডাবল রিফ্লেকশন তারপর সেটাকে হচ্ছে পজিটিভ ক্রিস্টাল নেগেটিভ ক্রিস্টাল এগুলো মানে পর মানে আমরা জানি বুঝতে পারছ তো এবার দেখো মানে আমি কেন আসছি আমি কট মানে কটার তুমি বলবো যে সেটা এটা তো পড়িয়ে দিচ্ছেন ফেস ডিটারেশনটা জিনিসটা কি সেটাকে আনার জন্য এটাকে আরেকবার আমি পড়াচ্ছি আর কিছু না আমি তো শুধু পড়াইনি আমি লিখাইনি কিছু ছবিগুলো পরপর শুধু এঁকে যাচ্ছি দেখো ভালো আচ্ছা অপটিক অ্যাক্সিসটা কি বলতো অপটিক অ্যাক্সিসটা হচ্ছে এই বরাবর অপটিক অ্যাক্সিসের অপটিক অ্যাক্সিস বরাবর কি হচ্ছে এক্সট্রা অর্ডিনারি রে দেখো এই যে আচ্ছা বলো তো এই যে স্পেয়ারটা গোলকটা কি মানে গোলাকার ওয়েব ফ্রন্টটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে সবসময় অর্ডিনারি রে রিপ্রেজেন্ট করে আর ইলিপটিক্যাল ওয়ে মানে ইলিপ ইলিপটিক্যাল ওয়েব ফ্রন্টটা কি কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এক্সট্রা অর্ডিনারি রেখে ঠিক আছে দুটো ইলিপস এবং স্পেয়ার দুটো বিন্দুতে ছেদ করেছে এই দুটো বিন্দু যোগ করলে যে অ্যাক্সিস পাওয়া যাবে তাকে বলা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিস বরাবর অর্ডিনারি রে এবং এক্সট্রা অর্ডিনারি রে ভেলোসিটি সমান হয় ওকে মানে ইলিপস এবং স্পেরিক্যাল ওয়েব ফ্রন্ট দুটো বিন্দুতে দেখবে ছেদ করেছে সেই যে দুটো বিন্দুকে যোগ করে দিলে যে অ্যাক্সিস বের হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস এবং সেই অ্যাক্সিস বরাবর অর্ডিনারি রে এবং এক্সট্রা অর্ডিনারি রে ভেলোসিটি সমান হয় এবার আসছে নেগেটিভ ক্রিস্টাল নেগেটিভ ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে কি হয় নেগেটিভ ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ এক্সট্রা অর্ডিনারি রে লেস দেন রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ অর্ডিনারি রে আবার পজিটিভ ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে কি হয় রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ তোমার হচ্ছে এক্সট্রা অর্ডিনারি রে ইজ গ্রেটার দেন রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ অর্ডিনারি রে আচ্ছা এক মিনিট পজিটিভ ক্রিস্টাল গুলো উদাহরণটা কি উদাহরণ হচ্ছে হচ্ছে মানে কোয়ার্চ মানে কি জানো তো এস আইও টু সিলিকন ডাই অক্সাইড কে বলা হচ্ছে কোয়ার্চ আচ্ছা সেলাইট এটাও একটা কম্পাউন্ড ম্যাগনেশিয়াম ফ্লুরাইট এইগুলো সব হচ্ছে পজিটিভ ক্রিস্টাল उदाहरण टूरमालीन রুবি এগুলো সব নেগেটিভ ক্রিস্টালের উদাহরণ এবারে দেখো তাদের মধ্যে এবার ভালো করে দেখো এটা আবার আবার নতুন আমি জিনিস আছে ফেস ডিটারেশন প্লেট তাদের মধ্যে একটা এক ধরনের প্লেট আছে যারা হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা ফেস ডিফারেন্স সৃষ্টি করে সেই সেই ডিফারেন্সটা মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি রে এবং মানে অর্ডিনারি রে মধ্যে একটা দশা পার্থক্য সৃষ্টি করে সৃষ্টিকারী যে প্লেট মানে এক ধরনের পদার্থ তাকে বলা হচ্ছে ফেস ডিটারেশন প্লেট একটা এক ধরনের প্লেটের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই যে ই রে এবং ওর এর মধ্যে একটা ফেস ডিফারেন্স আবার তৈরি হয় বুঝতে পারছো সেই প্লেটটাকে বলা হচ্ছে ফেস ডিটারেশন প্লেট বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি বলো বলো আমি দেখাচ্ছি সব দেখাচ্ছি আমি তারপর আমি কারণ এইটা আসে পরীক্ষায় ফেস ডিটারেশন প্লেটটা থেকে তোমার হচ্ছে হাফ মানে কোয়ার্চ প্লেট এইগুলো আসছে 
আমি মানে আমার আর মানে আমি তাড়াতাড়ি আমি চলে যাব ফেজ রিটারেশন প্লেট তারপর সূত্রে চলে যাব আমি আর এ করব না তোমাদের সময় নষ্ট করব না আমি শোনো জানার চেষ্টা বিষয় মানে জানার কোনো শেষ নেই কিন্তু আমি যেটা যেটা পড়ে সেটা দেখে আমি প্রশ্ন দেখে আমি করছি তোমাদের ফেজ রিটারেশন প্লেট অর্থাৎ ওর এ এবং ইর এর মধ্যে যে তোমার ফেজ ডিফারেন্স সৃষ্টি করে সৃষ্টিকারী প্লেট কে বলা হচ্ছে ডিটারেশন প্লেট মানে ক্যাপাবল অফ জাস্ট আমি পয়েন্টটা লিখে দিচ্ছি ক্যাপাবল অফ প্রডিউসিং এ ফেজ ডিফারেন্স মানে এক্সট্রা ফেজ ডিফারেন্স একটা ফেজ ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন বিটুইন ওর এ অ্যান্ড ইরে সেই প্লেটটাকে বলা হচ্ছে ফেজ ডিটারেশন প্লেট এক ধরনের প্লেট আছে যারা হচ্ছে ওর এ এবং ইর এর মধ্যে আবার দশা পার্থক্য তৈরি করে তাকে বলা হচ্ছে ফেজ ডিটারেশন প্লেট অর্থাৎ মানে একটা অপটিক্যালি হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্ট ম্যাটেরিয়াল মানে ফেজ ডিটারেশন প্লেটটা দেখতে কিরকম সবার প্রশ্ন আসতে পারে স্যার ফেজ ডিটারেশন প্লেটটা দেখতে কিরকম ফেজ ডিটারেশন প্লেট এর আবার অনেক ভাগ আছে জানো তো ফার্স্ট অর্ডার ফেজ ডিটারেশন সেকেন্ড অর্ডার আমি ফার্স্ট অর্ডার দিয়ে আমি আয় করছি আর কমপ্লিকেটেডে যাবো না এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ফেজ ডিটারেশন প্লেট হ্যাঁ এই যে এই যে নিচের যে প্লেটগুলো আছে এই যে প্লেটগুলো আছে এই যে এই যে সমান্তরাল যে যে নিচের যে প্লেটগুলো আছে বুঝতে পারছো তো অ্যানালাইজারের নিচে যে প্লেটগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ফেজ ডিটারেশন প্লেট মানে এক্সট্রা মানে ফেজ ডিটারেশন আবার তৈরি করে ইরে এবং ওরের মধ্যে ঠিক আছে ধরো এই রিটারেশন প্লেট জাস্ট আমি প্লেট কি করে ইজ অ্যান ইজ অ্যান অপটিক্যালি ট্রান্সপারেন্ট ম্যাটেরিয়াল অপটিক্যালি ট্রান্সপারেন্ট ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ হুইজ রিজলভস যেটা কি করে রিজলভস এ বিম অফ পোলারাইজড লাইট এ বিম অফ এ বিম অফ পোলারাইজড লাইট ইন্টু টু অর্থগোনাল কম্পোনেন্টস মানে দুটো পরস্পরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি কম্পোনেন্টে ভাগ করে এবং যাদের মধ্যে হচ্ছে একটা রিটারেশন ফেস ডিফারেন্স সৃষ্টি করে রিটার্স রিটার্স ফেজ অফ ওয়ান কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট রিলেটিভ টু আদার অন্যটা সাপেক্ষে একটা ফেজ ডিফারেন্স সৃষ্টি করে এবং তারপরে কি করে তাদের সঙ্গে আবার কম্বাইন করে দেয় দেন কম্বাইন কম্বাইন্স ইন্টু এ সিঙ্গেল বিম ইন্টু এ সিঙ্গেল বিম উইথ নিউ পোলারাইজেশন 
characteristics মানে plane of polarization rotate করে যায় with new polarization characteristics এইটা হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে বলো বলো স্যার আগের পেজটা আগের পেজটা দাঁড়া আগের পেজটা দেখাচ্ছি আমি এটা তো হয়ে গেছে অনেক আগে বলো দেখো 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 এই যে ই রে এবং ও রের মধ্যে মধ্যে আবার ফেজ ডিফারেন্স তৈরি করে একটা একটা প্লেট একটা অপটিক্যাল ডিভাইস তাকে বলা হচ্ছে ফেজ ডিটারেশন প্লেট এক ধরনের অপটিক্যাল ডিভাইস আছে এই যে ই রে ও রে যাচ্ছে না তাদের মধ্যে আবার এক্সট্রা ফেজ ডিফারেন্স তৈরি করে लिखे कड़ेना जैमे सब समय नतून प्रब्लेम पड़े कोश्चन रिपीट पड़े ना रिपीट है ना तुम एक जैम कोश्चन रिपीट देखो रिपीट है मैं कोश्चन गोल सब मैं देखा कोश्चन तुम्हारे देखा कोश्चन क्यों क्यों बोलते एक घेम ही लेगे जा सब फ्री ते पढ़ा सुनो एन जिरो निर्भर कर लाइट लामडाटा wavelength of the light used je wavelength e dukche t ta hocche sei je plate ta sei device er thickness hmm thickness of the retardation plate tale hocche ki dekho tale o r e ebong e r er moddhe path difference koto hobe बोलते আরে মিউ জিরো মিউ ইনটু টি মিউ জিরো টি সো ওই মিউর পরিবর্তন তো এর বসে যে কারণটা আর তো কিছু না তাহলে ফেজ ডিফারেন্স কি কো বোঝা গেছে এটা পাজ ডিফারেন্সটা এটা কি করে এই সমীকরণটা এলো মিউ ইনটু টি আর এখানটা মিউ মানে একটা ছিল মিউ ইনটু টি এখানে মিউ দুটো এসেছে মিউ জিরো মিউ ই অনেক বইতে মিউ দিয়ে আছে আমি এখানটা এর নোটেশন ব্যবহার করেছি আর তো কিছু না এখানে দুটো মিউ আছে একটা আছে মিউ দুটো একটা আছে তাহলে ফেজ ডিফারেন্স কত হবে বলো between dutto re phase difference between a 2 pi by lambda o re ha o re and e re koto hobe 
डेल्टा समान कथा है बे टू पाई बाई लैम्डा इनटू पास रिफरेंस और था थ्री इनटू हमें कहता हूँ म्यू जीरो माइनस एन एन जीरो माइनस है नहीं आप अनेक बोलते हैं ये टा म्यू जीरो माइनस म्यू ये आ चुके आखिर व्यापार बुर्स्त बात चलो यही टा हो चुके यही बारे यही जब फेस डिफरेंस टा जो दी बा यही जब पास � आर यही पाद रिफरेंस टा जो दी लैम्डा बाई टू है, सही धरण है प्लेट के बोलूँ आम्रा हाफ वेब प्लेट बोलूँ आम्रा। माना रिटेलेशन प्लेट आम्रा दूसरा नहीं है, एक टक बोला ची क्वार्टर वेब प्लेट, एक टक बोला ची हाफ वेब प्लेट। अच्छा, प्रथम है आज ची आम्रा क्वार्टर वेब प्लेट। प्रथम है आमी अर्थात ओ रे एवं ई रे एर मध्यवर्ती पाद रिफारेंस जो लामडा बै फोर है से ही धरण प्लेटा के बोलो हाँ कि बोलो क्वाटार वेब प्लेट बोलो हमें क्वाटार वेब प्लेट मैं तरह थिकनेसटा के क्यों करब तरह थिकनेसटा के एम भाव करा हाँ पाद रिफारेंस टी टीटा थिक मैं तुम्हार एन जिरो और एन तो बाढ़ाते कमाते पर थिकनेसटा के एम भाव मैं एडजस्ट करब जाते पाद रिफारेंसटा है टीटा के अमन भावे एडजस्ट कर बजाते ये टा है लैम्डा बाई फोर ताहले थिकनेस को तो हमें लैम्डा बाई फोर एन जीरो माइनस एन ई और एक बोलते हैं अपन म्यू जीरो माइनस म्यू ई आ चुके ये टा होते हैं थिकनेस ऑफ़ ए क्वार्टर वेब प्लेट एवं थिकनेस टा थिकनेस से ऊपर निर्भर कुछ ये टा बुझता बात चलत जार रिफ्रैक्टिंग प्रेसेस देखो ये टा एक दूर ने किन्तु क्वार्टर वेब प्लेट टा ये डबल डबली रिफ्रैक्टिंग माने इधर मोड़ दे डबल रिफ्रैक्शन ना होले एनजीरो एनी भाग में भाग बेकी करे बोलो अब उसको ये तो डबल डबल रिफ्रैक्टिंग यूनियक्सेल क्रिस्टल होते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ह Having refracting faces parallel to the direction of the optic axis. माने इटा डब माने क्वार्टर वेब प्लेट एक दूर ने डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कैनो हो बे ना हले एनजीरो एनी दूसरों भांग बे की करे जार रिफ्रैक्टिंग फेसेस की हो बे ऑप्टिक एक्सेसर पैनल हो बे आह तार पर तार पर इंसिडेंट रेड पोल ले की हो बे तार मन में सही ओरे एवं ईरे भेंगे गलो एवं ये को बोले बुझाके चुदा नहीं कि ये बार आज से हमरा फेच हाफ वेब प्लेट दू दू दूसरा नंबर टाइप होते हैं हाफ वेब प्लेट हाफ वेब प्लेट माने हाई वेब प्लेट का थिकनेस टाइप क्या हम भाभे एडजस्ट करा हुआ है ओर ए वंग ई रे तादर मध्य पर तीजे पांच रिफरेंस टाइप की हो जाए लामडा बाई टू हो जाए एक क्षेत्र में पाद रिफरेंस था माने टीर मानता के अमन भावे एडजस्ट करा है तो ये करा रहा हूँ मैं एन जीरो माइनस एन ई ये टा समान कौतूह है लैम्डा बाई टू है और था टीर समान हो चेट लैम्डा बाई टू इनटू एन जीरो माइनस एन ई ये टा हो चेट हाफ वेब प्लेटर गोल्फ आर की चुन दुटो एक्यूसि� एटा वैक्टर यूनियक सेल क्रिस्टल हैविंग रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिस एकी मैं एकी कौन था बुझता बात चलता तादर मध्य पर ती लैम्डा बाई टू जो दी पास डिफरेंस होता है फेस डिफरेंस कौन था ये बोला तो हाँ भाई प्लेटर के तो फेस डिफरेंस कौन था ये बोला पाई पाई अरे एनजीरो डा क्यों बोला है? 
আরে এন জিরো মানে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ দা অর্ডিনারি রে এন ই টা হচ্ছে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ এক্সট্রা অর্ডিনারি রে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স তো মেটেরিয়াল এর এখানে রেড কেমন হচ্ছে আরে এটা তো লামডা রে এর উপরে নির্ভর করছে লামডার উপরে তো তোমার নির্ভর মানে এটা রে এর উপর নির্ভর করে রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্সটা আরে একই দিকে তো যাচ্ছে না রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স যদি একই হয় তাহলে কি এন জিরো এন ই ভাঙবে বলো আরে ডাবল রিফ্রাকশন যে হচ্ছে এন জিরো এবং এন ই এর মান যদি একই হয় তাহলে কি এটা মানে দুটো কি ভেঙে যাবে বলো কখনোই ভেঙে যাবে না রিফ্রাকটিভ অ্যাঙ্গেল নিশ্চয়ই আলাদা কেন ভেঙে যাচ্ছে কি ব্যাপার সে তার আবার অনেক এ আছে আমি যেটা যতটুকু লাগবো রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ ও রে অর্ডিনারি রে দেখো দুজনের মান যদি একই হয় তখন কিন্তু ডাবল রিফ্রাকশন হবে না যেটা অপটিক অ্যাক্সিস বরাবর হয় রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ এই ঘটনাই হবে না রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ অর্ডিনারি রে এবং রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স অফ যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি রে দুজনের রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স যদি সমান হয় তাহলে পৃথিবীতে তাহলে ডাবল রিফ্রাকশন হবে না আপনি <laughs> করেন মানে থাকবে the polarization of linearly polarized light i'm bolchi sob bolchi am linearly dekho ei eikhane ekta sure kintu ekta prashno du number er prashno chhere dile tomar 200 jonar pichone thako tumi malo kore tumra thako can rotate the polarization of linearly polarized light koto degree twice dikhe jukabe to twice ইন্ডারাইজেশন প্লেন অফ এই যে এই যে পয়েন্টটা কিন্তু মানে একদম মাথায় রাখতে হবে এটা কেন ব্যাপারটা ওই সব ম্যাট্রিক্স ট্যাটিক্স দিয়ে ছিল আমি সেগুলো আমি দেখেছি ম্যাট্রিক্স ট্যাটিক্স দিয়ে রোটেশনাল ম্যাট্রিক্স বুঝতে পারছো সে আবার একটা আমি মানে সেগুলো আর দরকার নেই বলে আমি বেকার এ করিনি আমি অর্থাৎ 
মানে হাফ ওয়ে প্লেটটা কি করবে দেখো দুটো মানে থ্রিটা যদি তার অ্যাঙ্গেল হয় অর্থাৎ অপটিক অ্যাক্সিস এবং প্লেন অফ পোলারাইজেশন যে লাইটটা পড়ছে তার প্লেন অফ পোলারাইজেশন এবং অপটিক অ্যাক্সিস এই প্লেটের যে অপটিক অ্যাক্সিস তাদের মধ্যবর্তী কোন যদি থ্রিটা হয় এই প্লেট থেকে যখন বেরোবে তখন কি হবে তখন মানে এই এটা হয়ে যাবে কিন্তু লিনিয়ার পোলারাইজ হয়ে ভাবে কিন্তু টু থ্রিটা মানে ডিরেকশনে তখন রোটেশন হয়ে যাবে দেখো জিনিসটা বুঝতে পারছো না পারোনি বলো বলো জিনিসটা বুঝতে পেরেছো না পারোনি বলো मानते मान जम मतन सिलेबास मध्य देखो তার সঙ্গে যে লাইটটা পড়ছে তার প্লেন অফ পোলারাইজেশনের মধ্যবর্তী কোন ধরো থিটা এর মধ্য দিয়ে যখন বেরোবে লাইটটা যখন হাফ ওয়ে প্লেটের মধ্য দিয়ে যখন বেরিয়ে যাবে তখন মানে এই যে রোটেশন দেখো মানে প্লেন অফ পোলারাইজেশন রোটেশন হবে কত ডিগ্রি কোনে ঘুরবে টু টু থিটা ডিগ্রি কোনে ঘুরে যাবে বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি বলো বলো प्लेसिंग অপটিক অ্যাক্সিস অপে হাফ ওয়ে প্লেট প্লেট অ্যাট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যদি মানে টু দ্য প্লেন অফ পোলারাইজেশন টু দ্য টু দ্য পোলারাইজেশন প্লেন प्राथमिक मान प्राथमिक डेक्शन संगे मैं प्लेन पोलरेशन डेक्शन कब डिग्री घूरी जाए मैं टू थ्रीटा घूरी जाए बोझा गया बोझा जाए এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সব জায়গায় লাগবে এটা অঙ্ক করার সময় এবারে দেখো যে জিনিসটা আর বেশি বাকি নেই আমি একদম লাস্টের দিকে দিকে চলে হাফ ওয়ে কোয়ার্টার ওয়ে প্লেট চলে আসছে মানে আর বেশি বাকি নেই আমার তোমার আমি আর ফেলে রাখতে চাইছি না এর জন্য আবার একটা ক্লাস আর একটা আমি এবারে একদম প্রবলেমে চলে যাবো অপটিক্স এর আমি আর ভালো লাগছে তোমাদের তো আর
भाग हो जाए द्लें भलो कर देखो द्लें পোলারাইজড লাইট নিকল প্রিজম থেকে যে লাইটটা বের হবে সেটা হচ্ছে প্লেন পোলারাইজড লাইট হ্যাঁ এন্টারিং ইনটু দা ইনটু দা ক্যালসাইট মানে ডাবল রিফ্র্যাক্টিং ক্রিস্টাল ক্যালসাইট হতে পারে আবার অন্য ডাবল রিফ্র্যাক্টিং ক্রিস্টাল হতে পারে ক্রিস্টাল স্প্লিট ভেঙে যাবে স্প্লিট করবে যেহেতু ডাবল রিফ্র্যাক্টিং ক্রিস্টাল ইনটু টু কম্পোনেন্টস भेलोसिटी डिफारेंटिटी संगे ठीक है भलोट क्या गल्प शेष हो जाए रिजल्टेंट, 
मान जार संगे की संगे थीटा क्रिस्टल कत मान इंट्रोडिटा थीटा क्रिस्टल क्षेत्र डेल्टा
আরে ডেল্টা মানে দুজনের মধ্যে ই রে এবং ওর এর মধ্যে যে ফেজ ডিফারেন্স তৈরি হলো এই ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কি ক্রিস্টাল ওই যে তোমার ওয়েভ প্লেট তোমার ডাবল ডিফ্রাক্টিং ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সেটাই হচ্ছে স্যার বুঝে গেছি ডেল্টা বুঝতে পারছো তোমার আর তোমার বোনের মধ্যে তো একটা এম90 ডিফারেন্স আছে আসছে তারপর তুমি দেখবে বিয়ের পরে দেখবে আরো ডিফারেন্স বেড়ে যাবে সে তোমার বাবা মাকে আরো এ করবে দিয়ে সে কি করবে কিছু টাকা পয়সা জামি জায়গা মানে আরো এক্সট্রা ফেজ ডিফারেন্স তৈরি করবে পরে আবার তুমি দেখবে মানে আমি আমি জাস্ট এ করছি না আমি একটা বলছি আর কি মানে এটা হবে কি আমি এটা এটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি আর কিছু না হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছো डेल्टा टाइम बुझा प्रकाश करते মানে বেরোনোর পরে ওই ক্রিস্টালের পর বেরোনোর পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এইটা এই দুটো একই এবার বোঝা গেছে এবারে ধরলাম লেট লেট ই কস্থিটা সমান ধরলাম আমি একটা এ ই ই কস্থিটা সমান হচ্ছে ধরলাম ই কস্থিটা তো কনস্ট্যান্ট যদি হয় ই কস্থিটা সমান হচ্ছে এ এন্ড ই সাইন থিটা যদি বি হয় তাহলে এটা যদি এক নম্বর সমীকরণ হয় এটা যদি দু নম্বর সমীকরণ হয় তাহলে এই এক নম্বর দু নম্বর সমীকরণকে আমরা কি লিখতে পারি এ বি দিয়ে স্মল এ স্মল এ বি দিয়ে সাহায্যে আমরা কি প্রকাশ করতে পারি এটা হয়ে যাবে দেখো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে আর কিছু নেই কিন্তু এক্স ইজিক্যাল টু তখন বেরোনোর পরে কি হয়ে যাবে এক্স ইজিক্যাল টু এ সাইন समीकरण समान कत समीकरण আচ্ছা তাহলে দেখো দাঁড়াও দাঁড়া এ সমীকরণ থেকে তাহলে যদি সাইন ওমেগাটি যদি হয় তাহলে কস ওমেগাটি সমান কত হবে কস ওমেগাটি সমান হবে রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হবে আগের আগেরই মতন ক্যালকুলেশনটা পুরো এবারে প্রথম সমীকরণ থেকে আমরা পাই কি এক্স বাই এ সমান হচ্ছে সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এটাকে ভেঙে দাও ভাঙলে এটা কত হবে সাইন ওমেগা টি ইন্টু कत रुट अफार x 
cos delta समान कहते हैं अभी ये रूटेड मध्य जी टर्म बताएंगे बस इतना थाक बैल one minus y square by b square into sine delta दारो ये टा तीन नंबर सुनिए करों दा ये टा के स्क्वायर कर दा स्क्वायर कर दिले क्यों हैं अभी अकेलों कम प्राय कैलकुलेशन हाँ स्क्वायर कर दिले टा हैं दाना दाना एक से स्क्वायर अकेल कैलकुलेशन आज भी एक से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हम बोल ची वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस टू एक से स्क्वायर बाय ए बाय बी अम्म देखा ची देखा ची बाबा एक टू एक टू तुमरा एक और इनटू कॉस डेल्टा समान होच्छे साइन स्क्वायर डेल्टा अल्टीमेट अम्म ऑन सिंपलीफिकेशन � डेल्टा इज इक्वल टू जीरो माने जाना होयेन केस वन होयेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो माने होच्छ कि तादर मंदे कोनो फेस डिफरेंस तो इडी हाई नी हाँ होयेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो तो अपन की हुई जावे मैंने इस वाले कोरण टाइप की हुई जावे बोलो तो लिनियरली पोलराइज्ड हुए एक्स बाई ए समान होच्छे वाई बाई बी हावे डेट इज वाई इज इक्वल टू बी बाई ए इनटू एक्स वर्था एट अस्टर लाइन ताले इमर्जेंट लाइट टाइप की हावे वो जो मैंने ऐसे ये ऐसे जो क्रिस्टल में दो दी जो ल the emergent bolchi ami sob light is plane polarized ei crystal er moddhe je light ta berobe seta je plane polarized i thakbe du number dekho bhalo kore when jodi crystal ta emon bhabe kore delta is equal to pi by 2 mane ordinary ray ebong extraordinary ray er moddhe phase difference 90 degree phase difference toiri kore dey किंतु ये जो भी नॉन इजिकल तू बी होए, दूसरे टाइम जो भी समान ना होए, ताहले की आवे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजिकल तू वन होए जावे, और तो इलिप्टिकली पड़ा रहेस्ट लाइट होए जावे, ये टाइप होच्छे माने सिमेट्रिकल इलिप्स, माने इमर्जेंट लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हो जाए, किंतु जो दी ए इजी कल तू बी हो जाए, माने ए इजी कल तू बी हमें कौन बोला था, कौन हमें बोला, जब हम 25 डिग्री, 25 डिग्री तो बोलूँगा हमने, अरे दूसरा एंगल समान कॉस्टी रहा इजी कल तू साइंटिस्ट रहा माने कि 45 डिग्री तो ये दिखलिए हमी, तो कौन तो ए बीटा ना पहले पहले स्लाइड टच ए बीटा कौन टा देखो ए बीटा कौन टा बोलो ई कॉस्ट थी टा इजीकल टू ई साइन थी टा साइन थी इजीकल टू कॉस्ट थी टा माना कि जो दी 45 डिग्री एंगल है जो दी फैली है मी माना प्लेनो पोलर है माना वही ब्रेयर ब्रेयर जो दी पोलराइजिंग पोलराइजिंग एंगल एवं तो अपन डेल्टा फेस जहाँ पाएं पाई बाई टू फेस डिफरेंस माना वही क्रिस्टल टाइप जो पाई बाई टू फेस डिफरेंस सोई नहीं करता अपन क्या भाई बोला तो इमर्जेंट लाइट है एम जे लाइट है बेरबसे रखी है भाई बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर और तो सर्कुलरली लाइट हाँ विल बी ना ना सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट लिनियर पोलराइज्ड लाइट पड़े पड़े चिलो किंतु बेरे बेरे सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट ये बार बोझा कैसे ना बोझा जानी बोलो अरे बोझा कैसे ना बोझा जानी बोलो अरे देखता तो बेजे कच्छ आमी तो आर आर एक टा जीनिस मने इटा ए जीनिस हो आसे प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट गुस्ता बच्चे तो 
স্যার বিকেল লেক ক্লাসে উইটার পড়িয়ে আর কয়েকটা অঙ্ক করে দিলাম হ্যাঁ বিকেলে অঙ্ক করা তো আমি অঙ্ক স্লাবেন আমি সুপার সাইড কষ্ট করে আমি রেডি করেছিল স্যার ওই টুকুটা পড়ে দেবেন বিকেল আজকে স্যার হ্যাঁ ওই টুকুটা ওই টুকুটা আচ্ছা আজ মানে যতটা পড়ানো হলো হলো বুঝতে পারছো তো তোমরা নাকি আর বুঝতে পারছো স্যার দারুণ লেখা দারুণ আরে না দারুণ না দারুণ লাগবে তারপর আবার তার সেকেন্ডে তোমরা হচ্ছে তত্ত্ব সাপ্লাই দিবে আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন আছে তো ওইটা আপনি তো নিজে কোশ্চেন ক্লাসে দিয়ে দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কোশ্চেন হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দাও তাহলে হ্যাঁ